హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు బాలు ఐక్యూ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోయేటటువంటి టాపిక్ ఏంటి అంటే ఇండియన్ హిస్టరీ అలాగే ఇండియన్ పాలిటీలోని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ని మనం డిస్కస్ చేసుకుందామండి అయితే మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి సో దానివల్ల మీకు మనం పెట్టే ప్రతి వీడియోకి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అలాగే వీడియోని ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అప్పుడైతే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది అనమాట అలాగే మీరు ఇప్పటిదాకా బాలు ఐక్యూ యాప్ని కనుక డౌన్లోడ్ చేసుకోకపోతే బాలు ఐక్యూ యాప్ని గూగుల్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి బిఏఎల్యూ ఐక్యూ అని చెప్పేసి కనుక మీరు సెర్చ్ చేసినట్లయితే బాలు ఐక్యూ యాప్ని మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అందులో ఇండియన్ హిస్టరీ అండ్ ఇండియన్ పాలిటీ కంప్లీట్గా నేనే చెప్పడం జరిగింది అలాగే ఎకానమీ అనేది వెంకటేష్ సార్ జాగ్రఫీ అనేది మురళీకృష్ణ సార్ చెప్పారు అలాగే టెస్ట్ సిరీస్ కూడా ఉంది అలాగే కంటెంట్ వీడియోస్కి సంబంధించి కూపన్స్ ఆఫర్లు కూడా ఉన్నాయన్నమాట అందులో మీరు చెక్ చేయొచ్చు అలాగే సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి భారత రాజ్యాంగం ఎదుర్కొన్నటువంటి సమస్యలను ప్రవేశిక అనే వెలుగులో పరిష్కరించుకోవాలి అని పలికినది ఎవరు చూడండి ప్రవేశిక అంటే ఏంటనమా అంటే అర్థం మనకి ప్రీఆంబిల్ అనమాట సో ప్రీఆంబిల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అండి ఓకే సో రాజ్యాంగ పీఠిక అనేటటువంటి ఒక వెలుగులు అంటే ఒక దీపంలో పరిష్కరించుకోవాలి అంటే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్కి ఏమైనా సరే సమస్యలు కనుక ఎదురైతే వాటిని ఓకేనండి ప్రవేశిక అనే దాంతో మనం పరిష్కరించుకోవాలని చెప్పేసి ఎవరు చెప్పారంటే ఆప్షన్స్ జస్టిస్ ఎస్ఎం సిక్రి జస్టిస్ మహమ్మద్ హిదేతుల్లా జస్టిస్ పిఎన్ భగవతి ఠాకూర్ దాస్ భార్గవ అండ్ ఐవర్ జెన్నింగ్స్ అండి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి జస్టిస్ మహమ్మద్ హిదేతుల్లా గారు చెప్పడం జరిగింది అనమాట సో మహమ్మద్ హిదేతుల్లా గారు చాలా పాపులర్ అనమాట భారతదేశంలో మనకి రెండు సార్లు ఒక యాక్టింగ్ ప్రెసిడెంట్గా మనకి చేసినటువంటి వ్యక్తి ఒక మాజీ సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే మనకి మనకి ఉపరాష్ట్రపతిగా కూడా మనకి పనిచేయడం జరిగింది అనమాట చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో మహమ్మద్ హిదేతుల్లా గారు ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి రాజ్యాంగ ప్రవేశిక అమెరికా స్వాతంత్రం మరియు హక్కుల ప్రకటనతో కూడా పోల్చవచ్చు ఓకే అంటే మనకి బిల్ ఆఫ్ రైట్స్ అని చెప్పేసి ఒక ప్రకటన ఉంటుంది అమెరికాలో సో దాంతో కూడా కంపేర్ చేసినప్పటికీ కూడా భారత రాజ్యాంగం అనేది అంతకంటే ఉత్తమమైనది అని చెప్పేసి మనకి చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఎవరంటే ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మనకి ఎవరంటే మనకి మహమ్మద్ హిదేతుల్లా అనమాట మరి అలాగే రాజ్యాంగ ప్రవేశిక అనేది ఒకే కంఠాభరణం లాంటిది అని చెప్పేసి ఎవరు చెప్పారు భారత రాజ్యాంగానికి మణిహార్ మరియు కంఠాభరణం లాంటిది అని ఎవరు చెప్పారంటే ఠాకూర్ దాస్ భార్గవ ఓకేనండి కంఠాభరణం లాంటిది అని ఎవరు చెప్పారంటే మనకి ఠాకూర్ దాస్ భార్గవ్ గారు చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ చూడండమ్మా నెక్స్ట్ ఇంగ్లాండ్ మాదిరిగానే భారతదేశంలో కూడా అక్షరాస్త స్థాయిని నలభై సంవత్సరాల్లో సాధించడం క్రింద ఓకే ఏ కమిటీని అపాయింట్ చేశారంట ఓకేనండి భారతదేశంలో అంటే ఇంగ్లాండ్లో ఎలాంటి లిటరసీ రేట్ ఉందో ఇండియాలో కూడా వితిన్ ఫార్టీ ఇయర్స్లో ఆ స్థాయిలోని లిటరసీ రేట్ని సంపాదించాలని చెప్పేసి ఓకే ఏ కమిటీని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం అప్పట్లో అపాయింట్ చేసింది సార్డ్లర్ కమిషన్ మెకాలో మినిట్స్ సార్జెంట్ ప్లాన్ అండ్ వార్ధ పథకం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అయింది ఏంటంటే సార్జెంట్ ప్లాన్ అనమాట యాక్చువల్లీ చూడండి సార్జెంట్ ప్లాన్ అనేది ఓకే ఇట్ వాస్ ఫార్ములేటెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫోర్ అండి ఇట్ ఈస్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ వాస్ టు అచీవ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఇన్ ఇండియా సిమిలర్ టు ద ఇంగ్లాండ్ విత్ ఇన్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఏదైతే ఇంగ్లాండ్లో ఓకే లిటరసీ రేట్ అనేది ఉందో అలా భారతదేశంలో కూడా దాదాపు నలభై సంవత్సరాల్లో ఒక మంచి స్థితికి లిటరేచ్ అంటే భారతదేశం యొక్క అక్షరాస్థితిని మంచి స్థాయికి తీసుకెళ్ళాలని చెప్పేసి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫోర్లో ఈ కమిటీని లేదా ఈ ప్రణాళికను మనకి బ్రిటిష్ వాళ్ళు పంపించడం జరిగింది అనమాట ఓకే సో థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్ జూలై ఫస్ట్న లండన్లో ఇండియా హౌస్ను ఎవరు స్థాపించారు చూడండి ఇండియా హౌస్ని ఓకే లండన్లో ఎవరు ప్రారంభించారంటే మనకి శ్యామ్జీ కృష్ణవర్మ గారు ప్రారంభించడం జరిగింది అనమాట చూడండి ఇక్కడ బేసిక్గా ఎవరైతే ఓకే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా రేసిజం అనేది ఎదుర్కొంటున్నారనమాట సో వాళ్ళందరికీ ఓకే భారతీయ విద్యార్థులందరికీ కూడా ఒక అకామిడేషన్ ఇస్తూ ఒక హాస్టల్గా ఫస్ట్ దీన్ని ప్రారంభించారనమాట ఆ తర్వాత కాలంలో విప్లవ కార్యక్రమాలన్నీ స్టార్ట్ అయ్యాయి దీంట్లో నేను ఓకే సో దీన్ని ప్రారంభించింది ఎవరంటే మనకి ఇండియా హౌస్ని మనకి శ్యామ్జీ కృష్ణవర్మ గారు ప్రారంభించారంటే ఒకసారి చూద్దాం చూడండి శ్యామ్జీ కృష్ణవర్మ ఫౌండెడ్ ద ఇండియా హౌస్ ఇన్ లండన్ ఆన్ ఫస్ట్ జూలై నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్ యాజ్ ఎ హాస్టల్ ఫర్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ సిన్స్ మోస్ట్ ఫేస్ రేసిస్ రేసిస్ట్ అండ్ డిస్క్రిమినేషన్ అండ్ సీకింగ్ అకామిడేషన్ అంటే వాళ్ళు అకామిడేషన్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎదురైనటువంటి జాతి వివక్ష
ఓకే వీళ్ళంతా కూడా చాలా చాలా పాపులర్ అనమాట యాక్చువల్లీ సో వీళ్ళంతా కూడా మనకి లండన్లో ఇండియా హౌస్ నుంచి మనకి వచ్చినటువంటి రెవల్యూషనరీ యాక్టివిస్ట్స్ అనమాట మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి షెడ్యూల్డ్ ఏరియా లేదా షెడ్యూల్ తెగలు ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాల్లో ఒక సలహా మండలిని ఏర్పాటు చేయాలన్నమాట అంటే ఒక అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ని ఏర్పాటు చేయాలి ఎక్కడైతే మనకి షెడ్యూల్ నెంబర్ ఫైవ్ షెడ్యూల్ నెంబర్ సిక్స్లో ఉన్నాయి కదా మనకి ప్రాంతాలు ఆ ప్రాంతాల్లోనే అలాగే కొన్ని జిల్లాల ప్రాంతాల్లో కూడా అంటే జిల్లాల్లో కనుక ఎక్కడైనా సరే షెడ్యూల్ ప్రాంతాలు ఉంటే అక్కడ ఖచ్చితంగా ఓకేనండి సలహా మండలిని ఏర్పాటు చేయాలన్నమాట అయితే ఆ సలహా మండలిలో మొత్తం సభ్యుల సంఖ్య ఎంత అంటే ఇరవై మంది ఉండాలండి అంటే షెడ్యూల్ ప్రాంతాలు మరియు షెడ్యూల్ తెగల ప్రాంతాలైనటువంటి ప్రాంతాల్లో ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలన్నమాట అంటే సలహా మండలి ఏర్పాటు చేయాలంటే షెడ్యూల్డ్ షెడ్యూల్డ్ మరియు షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ అన్నటువంటి ఏరియాల్లో డెఫినెట్గా అక్కడ ఒక కౌన్సిల్ని ఏర్పాటు చేయాలన్నమాట అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా క్లియర్ చేయడం కోసం అయితే మరి అందులో నంట ఓకే షెడ్యూల్డ్ తెగలకు చెందినటువంటి ఎంతమంది శాసనసభ్యులు ఉండాలంటే ఆ రాష్ట్రంలో ఒకే ఆ రాష్ట్రంలో కనుక ఒక ఇరవై మంది సభ్యులతో కనుక ఒక కమిటీ ఉంటే అందులో షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్కి సంబంధించి ఎంతమంది ఉండాలని అడిగారు ఈ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ ప్రిలిమినరీలు అడిగారు అంటే టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ నోటిఫికేషన్ సెవెంటీన్లో ఎగ్జామ్ జరిగింది ఆన్సర్ వచ్చేసి త్రీ ఫోర్త్ అండి యాక్చువల్లీ ఓకేనండి ఇరవై మందిలో త్రీ ఫోర్త్ అంటే ఎంత అమ్మా అంటే మొత్తం మనకి ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఉండాలన్నమాట షెడ్యూల్ తెగలకు సంబంధించి ఓకేనండి ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఉండాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది అండ్ నెక్స్ట్ చూద్దామండి క్రింది ఏ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్లో ఫైవ్ను సమర్థించింది అసలు ఎంతకీ ఏంటి ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్లో ఫైవ్ అంటే ఏదైతే మనకి భారతదేశంలో ఉన్నత విద్యలో ఓకేనండి ఓబీసీలకి ప్రైవేటు సంస్థల్లో కూడా రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వడం అనేది మనకి చేశారనమాట తొంభై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చేసిందండి తొంభై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఫిఫ్టీన్లో ఫైవ్ ఆర్టికల్ మనకి క్రియేట్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఇండియన్ పార్లమెంటు సో ఫిఫ్టీన్లో ఫైవ్ ప్రకారం ఏంటండి అంటే ఓబీసీ విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఉన్నత విద్యల్లో కూడా అవకాశం ఇవ్వాలంటే హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే ఉందో అందులో ప్రైవేట్ సంస్థల్లో కూడా రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం కోసం అనమాట అయితే మరి ఎప్పుడైతే ఈ రాజ్యాంగ సవరణ చేశారో వెంటనే అశోక్ కుమార్ ఠాకూర్ అనే అతను కేసు వేయడం జరిగిందండి అశోక్ కుమార్ ఠాగూర్ అనే అతను నైంటీ థర్డ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ మీద అనమాట ఛాలెంజ్ చేశారనమాట అతను యాక్చువల్లీ అమెండ్మెంట్ని ఛాలెంజ్ చేశారు అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఏంటంటే కరెక్టే ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ అనేది సమర్థిస్తున్నాం తొంభై మూడో రాజ్యాంగ సవరణ అనేది సమర్థిస్తున్నాం ఉన్నత విద్యా సంస్థల్లో ఓబీసీలకు రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వడం అనేది తప్పు కాదు ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలు ఇవ్వచ్చు అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగిందనమాట వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అది నెక్స్ట్ చూడండి నాన్న నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్రాంతీయ భాషలోనే ప్రాథమిక విద్యను బోధించాలని డిమాండ్ చేసిన నాయకుడు ఎవరు చూడండి బేసిక్గా మనకి ఇద్దరు పర్సన్స్ ఉంటారండి ఇక్కడ ఓకే ఒకటి భారతదేశంలో ప్రాథమిక విద్యను బోధించాలని డిమాండ్ చేసిన వ్యక్తి అంటే ఫండమెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేసిన ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరంటే గోపాలకృష్ణ గోఖలే గారు అనమాట కానీ ఆ ప్రాథమిక విద్య అనేది ఖచ్చితంగా ప్రాంతీయ భాషలో ఉండాలని చెప్పింది ఎవరండి అంటే మహాత్మా గాంధీ అనమాట ఓకే వార్దా స్కీమ్ అని ఒకటి క్రియేట్ చేశారనమాట ఆ వార్దా స్కీమ్ ద్వారా డెఫినెట్గా ప్రాథమిక విద్య అనేది కేవలం ప్రాంతీయ భాషలో మాత్రమే ఉండాలని చెప్పేసి మనకి డిమాండ్ చేసిన వ్యక్తి ఎవరంటే మహాత్మా గాంధీ అండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అదే గోపాలకృష్ణ గోఖలే గారు అయితే ప్రాంతీయ విద్యని అది ప్రాథమిక విద్యను డిమాండ్ చేసిన ఫస్ట్ పర్సన్ వచ్చేసి మనకి గోపాలకృష్ణ గోఖలే గారు మరి భారతదేశంలో ప్రాథమిక విద్య అనేది మనకి ఎలా ఉందంటే అకార్డింగ్ టు ద ఆర్టికల్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ ఏలో మనకి ఏంటంటే ఓకే కంపల్సరీ ఫండమెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ బిట్వీన్ సిక్స్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్ చిల్డ్రన్స్ అనమాట ఎనభై ఆరో రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా మనకి యాడ్ చేయడం జరిగింది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది నెక్స్ట్ సో చూడండి ఏ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటే అత్యవసర పరిస్థితికి సంబంధించినటువంటి నిబంధనలు ఏ అధికారం నుంచి ఏ అధికారంలో పొందుపరిచారని అడిగారు మనకి ఇక్కడ చూడండి ఎమర్జెన్సీస్ అనమాట ఎమర్జెన్సీస్ అనేవి ఏ ఆర్టికల్ నుంచి ఏ ఆర్టికల్ వరకు ఉన్నాయంటే మనకి ఓకే ఎమర్జెన్సీస్ అనేది బేసికల్లీ పార్ట్ ఎయిటీన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్లో ఫ్రమ్ ద ఆర్టికల్ నెంబర్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ టూ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ వరకు మెన్షన్ చేయడం జరిగిందండి సో మనకు వచ్చేసి ఏ అనమాట ఆన్సర్ పార్ట్ ఎయిటీన్లో మనకి ఆర్టికల్ నెంబర్ త్రీ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ వరకు మనకి ఎమర్జెన్సీస్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరిగిందండి ఎమర్జెన్సీస్ మేజర్గా మనకి మూడు అనమాట ఒకటి నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితి రెండోది ప్రెసిడెంట్ రూల్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సి
పలానా పొలిటికల్ పొలిటికల్ పార్టీని సపోర్ట్ చేస్తే వాళ్ళని మీరు ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తారు దానికి గల కారణాలు ఏంటని చెప్పేసి కొంత కొన్ని సర్వేలు అనమాట వస్తాయన్నమాట యాక్చువల్లీ సో ఈ సర్వేలు అలాగే ఎన్నికల ఓటర్ల ఫలితాల గురించి వీటన్నిటి గురించి చెప్పడాన్ని ఏమంటారు అంటే ప్లెబీసైటు సెఫాలజీ డాక్టలాలజీ ఎగ్జిట్ పోల్ అన్నారండి ఆన్సర్ వచ్చేసి సెఫాలజీ అనమాట ఎన్నికల విధానాన్ని గురించి అనాలిసిస్ చేసే దాన్ని సెఫాలజీ అంటారనమాట వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జిట్ పోల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్న రోజే పోలింగ్ బూత్ దగ్గరే పోలింగ్లో ఓటేసి వచ్చిన తర్వాత అడుగుతారనమాట మీరు ఎవరికి ఓటేస్తారు అది సీక్రెట్ జరుగుతుంది అనమాట సర్వే ఆ రోజు పోలింగ్ అంతా ఫినిష్ అయిన తర్వాత మొత్తం అన్ని దగ్గర అంటే దేశం మొత్తం ఎలక్షన్స్ జరిగితే మొత్తం అన్ని దశల్లోని పోలింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత చివరి దశలో చివరి రోజు ఏం చేస్తారంటే ఎగ్జిట్ పో ఎగ్జిట్ పోల్స్ అనేది వస్తాయన్నమాట నెక్స్ట్ ఎవరికి ఎలా పోతున్నారనేసి ఓకే మరి అలాగే నెక్స్ట్ తీసుకుంటే డాక్టరాలజీ అంటే వేలి ముద్రలు అధ్యయనం చేస్తారని డాక్టరాలజీ అంటారండి మనకి ఓకేనండి మరి నెక్స్ట్ ప్లెబీ సెట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏదైనా సరే ఒక విషయాన్ని అంటే మనకి ప్లెబీ సెట్ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ అండి ఓకే రెఫరెండము ప్లెబీ సెట్ ఇనిషియేటివ్ అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి రీకాల్ అని నాలుగు ఉంటాయి అనమాట యాక్చువల్లీ ఏదైనా సరే ప్రజల ద్వారా ఓకే ప్రజలకు అడిగిన తర్వాత ఏదైనా సరే ఒక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ చట్టంలో మార్పులు అంటే ప్రజల ద్వారా ఏదైనా అడిగి ఒక చట్టాన్ని తీసుకొస్తే దాన్ని రెఫరెండం అంటారు అంటే బిఫోర్ అంటే ఒక విషయాన్ని ప్రభుత్వం నిర్ణయించినప్పుడు దాన్ని ప్రజలను అడిగి డెసిషన్ తీసుకుంటే దాన్ని రెఫరెండం అంటారు యాక్చువల్లీ ఒకసారి తీసుకున్న డెసిషన్ ఏదైతే చట్టంగా మారుతుందో ఆ చట్టంలో మళ్ళీ మార్పులు చేయాలంటే మళ్ళీ ప్రజలను అడిగారు అనుకోండి దాన్ని ప్లెబీ సెట్ అంటారు అంటే రెండోసారి అనమాట ఆల్రెడీ చేసిన చట్టానికి కూడా మళ్ళీ ప్రజల యొక్క రివ్యూ అడిగితే దాన్ని ప్లెబీ సెట్ అంటారు అనమాట వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇవి అనమాట ఈరోజు క్వశ్చన్స్ అండి ఓకే సో మీకు గనక నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చినట్లయితే ఓకే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి డెఫినెట్గా మనం చెప్పే క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్గా ఎగ్జామ్స్లు వస్తాయని మనం ఎప్పుడు ఎవరో చెప్పలేరు అది బట్ ఖచ్చితంగా మనం డిస్కషన్లోని ఖచ్చితంగా మీకు ఎంతో కొంత అడ్వాంటేజ్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది మీకు సో కాబట్టి రెగ్యులర్గా మన క్వశ్చన్స్ని ఫాలో అవ్వండి నేను ఇండియన్ హిస్టరీ పాలిటీ ఎకానమీతో పాటు కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా పెడుతున్నాను రెగ్యులర్గాను అలాగే అప్పుడప్పుడు మనకి మురళీకృష్ణ సార్ కూడా మీకు జాగ్రఫీ ఎంసీక్యూస్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది మన క్లా మన ఛానల్లోని సో అలాగే బాలు యొక్క యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఒక టెస్ట్ సిరీస్ అయితే చాలామంది స్టూడెంట్స్ తీసుకున్నారు మంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తున్నారు కంటెంట్ వీడియోస్ అయితే ఆల్రెడీ చాలామంది తీసుకున్నారు ఓకే సో కాబట్టి మీకు కూడా డెమో వీడియోస్ ఉంటాయి మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు తీసుకోండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ విష్ యూ